টেকনোলজি ভিলেজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজমু সৌদ আপনারা দেখছেন কীভাবে এইচ টি এম এল সিএসএস পিএসপি এবং মাইস্কুয়েল ব্যবহার করে একটি ডায়নামিক ওয়েবসাইট ও সিএমএস তৈরি করবেন তার ধারাবাহিক টিউটোরিয়াল ইতিপূর্বে আপনাদেরকে দেখিয়েছি কীভাবে আপনারা একটি ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরি করবেন এ পর্ব থেকে আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে একটি সিএমএস তৈরি করবেন আমার প্রথম পর্বে আমি বলেছিলাম সিএমএস হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অর্থাৎ যেই সিস্টেমের মাধ্যমে কন্টেন্ট ম্যানেজ করা যায় সেটি হচ্ছে সিএমএস আমাদের ওয়েবসাইটে লক্ষ্য করুন আমাদের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের ফাইল অর্থাৎ এখানে আমাদের ইমেজ ফাইল রয়েছে তারপরে টেক্সট রয়েছে এছাড়া ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের অডিও ফাইল ভিডিও ফাইল ইত্যাদি থাকে আপনাদের টেক্সট ইমেজ ফাইল অডিও ফাইল ইত্যাদি এডিট করার জন্য যেই সিস্টেমটি থাকে সেটিকেই হচ্ছে সিএমএস বলা হয়ে থাকে আমরা যেই সিএমএসটি তৈরি করব সেই সিএমএসের মাধ্যমে আমাদের ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ধরনের টেক্সট এগুলো আমরা আপলোড করব এডিট করব রিমুভ করব ইত্যাদি করব অর্থাৎ আমরা একটি প্যানেল তৈরি করব এবং সেই প্যানেলের মাধ্যমে আমাদের এই ওয়েবসাইটটিকে আমরা ম্যানেজ করব এখানে লক্ষ্য করুন আমরা আমাদের এই হোম পেজে নিউজ সাইটের লোগো দিয়েছি তারপরে নাম দিয়েছি তারপরে এটার ভিতরে আমরা ডিটেলস বর্ণনা দিয়েছি এছাড়া এই নিউজ সাইট সংশ্লিষ্ট আরও অন্যান্য কিছু আমরা এখানে দিয়েছি যেমন আমাদের এখানে ডাটা পেজে আমরা যাই এখানে দেখুন আমরা এই যে নিউজ সাইটের মধ্যে সাইটের নাম দিয়েছি সাইটের লগো তারপরে ইউআরএল ডিটেলস ইত্যাদি দিয়েছি ইতিপূর্বে আমরা এই তথ্যগুলো সরাসরি ডাটা পেজে ইনপুট করেছি কিন্তু আমরা এখন আমাদের এই ডাটা বেজে এই তথ্যগুলো আমরা সরাসরি ডাটা বেজে ইনপুট না করে আমাদের সিএমএসের মাধ্যমে অর্থাৎ আমাদের প্যানেলের মাধ্যমে আমরা ইনপুট করব এবং সেগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে ডিসপ্লে করাব তাহলে চলুন আমরা আমাদের সিএমএস তৈরি করা শুরু করি অর্থাৎ প্যানেল তৈরি করা শুরু করি প্রথমে আমরা এখানে যে আমাদের এই যে নিউজ সাইটের যে তথ্যগুলো আমরা অ্যাড করেছি অর্থাৎ এইখানে আমরা যে তথ্যগুলো অ্যাড করেছি এগুলো আমরা আমাদের প্যানেলের মাধ্যমে অ্যাড করব অ্যাড করার জন্য আমি একটা নতুন ফাইল নেব আমি একটি নতুন ফাইল নিলাম এটি সেভ দেব এখানে আমরা আমাদের এখানে যে জাম্পের মধ্যে এইচটি ডক্সের মধ্যে আমাদের নিউজ সাইট যে ফোল্ডার রয়েছে এই ফোল্ডারের ভিতরে আমরা এখন এইখানে একটি নতুন ফোল্ডার খুলবো একটি এই ফোল্ডারের নাম দিলাম আমি প্যানেল এবং এই প্যানেল ফোল্ডারের প্যানেল ফোল্ডারের ভিতরে আমি এটি সেভ দেব এই ফাইলের নাম দিচ্ছি নিউ ডাটা ডট পিএসপি এটি যেহেতু পিএসপির ফাইল সেই কারণে আমি এক্সটেনশন পিএসপি দিলাম তারপরে এখানে আমি পিএসপির কিছু কোড লিখেছি আপনারা দেখলেই বুঝতে পারছেন কি কোড লিখেছি তারপরে আমি ব্রাউজারে গিয়ে আমাদের এই পেজটি রান করব লোকাল হোস্টের মধ্যে আমাদের নিউজ সাইট ফোল্ডারের মধ্যে আমি একটি প্যানেল ফোল্ডার খুলেছি প্যানেল ফোল্ডারের মধ্যে আমি নাম দিয়েছি নিউ ডাটা আমাদের পেজটি ঠিক মতো রান হয়েছে এখন আমরা এখানে এইচ টি এম এলের ফর্ম এরিমেন্টের মাধ্যমে কিছু তথ্য আমরা আমাদের এই পেজে প্রেরণ করব এবং আমাদের এই পেজে আমরা তথ্যটি গ্রহণ করব এবং সেই গ্রহণকৃত তথ্যগুলো আমাদের ডাটাবেজে আমরা ইনসার্ট করব সেই কারণে এখানে আমরা কিছু কোড লিখব প্রথমে আমরা এইচ টি এম এলের একটি ফর্ম তৈরি করব এইচ টি এম এলের সাধারণ ফর্ম তৈরি করার স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এটা ফর্মের স্টার্টিং ট্যাগ এবং ফর্মে এটি এন্ডিং ট্যাগ ফর্মে আমাদের কি কিছু বিষয় দিতে হবে যেমন এখানে আমাদের ফর্মের অ্যাকশনটা কোন জায়গায় হবে অর্থাৎ ফর্মে যদি কোনো কিছু আমরা সাবমিট করি সাবমিটকৃত বিষয়গুলো কোন জায়গায় যাবে সেটি আমাদের এখানে বলে দিতে হবে এখানে আমি অ্যাকশন দিয়ে দিলাম অর্থাৎ এই ফর্মের মাধ্যমে যেগুলো আমরা সাবমিট করব সেই ফর্মের বিষয়গুলো আমাদের এই নিউ ডাটা এই পেজের মধ্যেই যাবে সেই কারণে আমি এখানে নিউ ডাটা ডট পিএসপি এটি লিখে দিলাম নিউ ডাটা ডট পিএসপি আর এখানে আমাদের আরেকটি বিষয় দিতে হবে যে এই ফর্মের ভিতরে যে তথ্যগুলো রয়েছে এই তথ্যগুলো আমি কোন মেথডের মাধ্যমে পাঠাবো আপনারা জানেন ব্রাউজারে সাধারণত দুই মেথডের তথ্য প্রেরণ করা যায় একটি হচ্ছে গেট মেথড এবং আরেকটি হচ্ছে পোস্ট মেথড ইতিপূর্বে আপনারা গেট মেথড ব্যবহার করেছেন গেট মেথড ব্যবহার করলে আপনাদের গেট মেথডের মাধ্যমে প্রেরণকৃত তথ্যগুলো ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে শো করে আর পোস্ট মেথডের মাধ্যমে প্রেরণকৃত তথ্যগুলো ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে শো করে না আমরা এখানে পোস্ট মেথড ব্যবহার করছি তারপরে এখানে ফর্মের বেশ কিছু এলিমেন্ট রয়েছে যেমন টেক্সট এলিমেন্ট তারপরে বাটন এলিমেন্ট তারপরে বিভিন্ন ধরনের চেক বক্স এলিমেন্ট তারপরে ড্রপ ডাউন এলিমেন্ট ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট রয়েছে আমরা ধীরে ধীরে সেগুলো ব্যবহার করব প্রথম আমরা টেক্সট এলিমেন্ট ব্যবহার করব অর্থাৎ এখানে আমরা ইনপুট টাইপ হচ্ছে টেক্সট অর্থাৎ এখানে আমরা 
টেক্সট এলিমেন্টের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করব আর আমাদের এই এলিমেন্টের একটি নাম দিতে হবে নেম এখানে প্রথমে আমরা শুধুমাত্র আমাদের এই নিউজ সাইডের যে নামটি রয়েছে সেই নামটি আমরা প্রেরণ করব এবং এটি ইনসার্ট করব সেই কারণে আমরা এখানে নেম দিতে পারি সাইট নেম তারপরে আমরা এটি সাবমিট করার জন্য এখানে সাবমিট এলিমেন্ট ব্যবহার করব অর্থাৎ সাবমিট বাটন ব্যবহার করব তারপরে আমি এটি সেভ দিলাম আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে আমি এটি রিফ্রেশ দিলাম তাহলে দেখুন এখানে আমাদের এই যে টেক্সট এলিমেন্ট আসছে এবং সাবমিটটা আসছে আমরা আরেকটু সুন্দর করার জন্য এখানে আমরা আর কিছু বিষয় অ্যাড করতে পারি আমার এই বিষয়টি লাগবে না আমি মুছে দিলাম এখানে আমি লিখে দিলাম সাইড নাম আর আমি দুটি ব্রেক দিলাম অর্থাৎ এটি নিচের লাইনে শো করবে আমি এটি রিফ্রেশ দিলাম দেখুন এখানে সাইড নাম তারপরে এখানে সাবমিট চলে আসছে এখন আমি যদি এইখানে কোনো কিছু লিখি কালের ঘন্টা আমি লিখলাম তারপরে আমি সাবমিট করলাম দেখুন এখানে আমার কোনো কিছু শো করছে না অর্থাৎ এখানে কোনো কিছু আমরা বলে দেই নাই সেই কারণে এখানে কোনো অ্যাকশন হচ্ছে না তারপরে আমরা এখন এখানে পিএসপির মাধ্যমে কিছু কাজ করব আমি এখানে যে তথ্যটি প্রেরণ করছি সেই তথ্যটি এখানে গ্রহণ করব এবং সেটি আমাদের ডাটাবেজ ইনসার্ট করব আমার এখানে প্রেরণকৃত তথ্যটি গ্রহণ করার জন্য আমি পিএসপির গ্লোবাল পোস্ট ভেরিয়েবল ব্যবহার করব পিএসপির গ্লোবাল পোস্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে ডলার আন্ডার স্কোর তারপরে পোস্ট এখানে আমি কি তথ্য প্রেরণ করছি এখানে সাইড নাম এই তথ্যটি প্রেরণ করছি সেই কারণে এখানে আমি লিখে দেবো সাইড নাম তারপরে আমি যদি এটি পাবলিশ করতে চাই আমি শুরুতে ইকো দিয়ে দিলাম আমি এটি সেভ দিলাম আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে আমি এটি ব্রাউজারটি রিলোড করলাম আমার পেজটি রিলোড করলাম তারপরে এখানে একটি এরর মেসেজ আসছে এই কারণে যে এইখানে আমরা কোনো তথ্য প্রেরণ করিনি অথচ আমি এটি পাবলিশ করতে বলছি এই কারণে এটি এরর মেসেজ দেখাচ্ছে আমরা এই এরর মেসেজটি যেন না দেখাই সেটি পরবর্তীতে আমরা এটা সমস্যা সমাধান করব প্রথমে আমি এখানে সাইড নামে আমি কালার কণ্ঠ দেখলাম তারপরে সাবমিট করলাম তারপরে দেখুন এখানে কালার কণ্ঠ চলে আসছে অর্থাৎ এখানে আমি কালার কণ্ঠ আমি সাবমিট করেছি এবং এখানে ইকো দিয়ে আমি পাবলিশ করেছি সেই কারণে আমাদের এই তথ্যটি এখানে চলে আসছে তারপরে আমি আবার যদি এটি রিলোড দেই তাহলে দেখুন আবার এরর মেসেজটা দেখাচ্ছে এরর মেসেজটা যেন না দেখাই সেটি বন্ধ করার জন্য এখানে আমি যে তথ্যটি প্রথমে গ্রহণ করা হচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চিত করব এবং ইফ স্টেটমেন্টের মাধ্যমে বলে দেব যে তথ্য আসলে সে নিচের কাজগুলো করবে তথ্য না আসলে নিচের কাজগুলো করবে না তাহলে প্রথমে আমি এখানে তথ্য গ্রহণ হচ্ছে কিনা এটি পরীক্ষা করার জন্য অথবা তথ্য গ্রহণ করার জন্য আমি পিএসপির আইসেট ফাংশন ব্যবহার করব আইসেট ফাংশনটি হচ্ছে এমন এখানে আইসেটের মাধ্যমে আমি বলে দেব এই আমার এই সাইড নাম এই তথ্যটি আইসেটের মাধ্যমে যদি আসে তাহলে সে নিচের কাজগুলো করবে এখানে আমি শুরুতে একটি ইফ স্টেটমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি যদি যদি এই আইসেট তথ্যের মাধ্যমে আমাদের এই যে পোস্ট গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মাধ্যমে এই সাইড নাম তথ্যটি যদি আসে তাহলে সে এই নিচের লাইনটি কাজ করবে নতুবা কাজ করবে না আমি এটি সেভ দিয়ে আবার ব্রাউজারে গিয়ে আমি এটা লোড দিলাম দেখুন এখানে আমাদের এরর মেসেজটা আর শো করছে না তারপরে আমি এখানে কালার কণ্ঠ লিখে যদি সাবমিট করি দেখুন আমি কালার কণ্ঠ চলে আসছে আমি এখন এই তথ্যটি আমাদের যে ডাটাবেজ রয়েছে আমাদের ডাটাবেজে আমি এটি ইনসার্ট করব ইনসার্ট করার জন্য আমি প্রথমে আমি যে তথ্যটি পাচ্ছি এই তথ্যটি একটি ভেরিয়েবলের মধ্যে নিয়ে নেব সাইড নেম ভেরিয়েবলের মধ্যে আমি নিয়ে নিলাম তারপরে আপনারা জানেন যে ডাটাবেজে কোনো কাজ করার জন্য আপনাদেরকে কোয়েরি করতে হবে তার আগে আমাদের ইনসার্টের বিষয়গুলো বলে দিতে হবে যেহেতু আমরা ডাটাবেজ নিয়ে কাজ করব সে কারণে ডাটাবেজটি কানেক্ট করতে হবে আমাদের ইন্ডেক্স পেজে অর্থাৎ আমাদের হোম পেজে আমরা ডাটাবেজ কানেক্ট করেছি এখানে দেখুন আমরা এখানে কানেক্ট ডট আইএনসি ডট পিএসপি এই ফাইলের মধ্যে আমাদের কানেক্টের বিষয়গুলো আমরা বলে দিয়েছি আমি এই ফাইলটি কপি করলাম তারপরে প্যানেলের মধ্যে গিয়ে আমি এটি পেস্ট করে দিলাম তারপরে আমরা এখানে আমাদের যে কানেক্ট যে করেছি সেই ফাইলের লিঙ্কটি আমরা এখানে রিকোয়ার ফাংশনের মাধ্যমে অ্যাড করে দেব
কানেক্টের বিষয়টি অ্যাড করে দিলাম তারপরে আমরা এখানে যে কোয়েরি চালাবো কোয়েরি চালানোর পূর্বে আমাদেরকে সিনসার্টের বিষয়গুলো বলে দিতে হবে আমি প্রথমে একটি এসকুয়েল নিলাম ভেরিয়েবল নিলাম তারপরে এখানে যেহেতু আমরা ইনসার্ট করব সেই কারণে আমরা মাই স্কুয়েলের ইনসার্ট লিখব ইনসার্ট ইন্টু আমরা কই ইনসার্ট করব সেটি আমাদের এখানে বলতে হবে আমরা হচ্ছে এই যে নিউজ সাইট এই ডাটাবেজের মধ্যে অর্থাৎ এই টেবিলের মধ্যে আমরা ইনসার্ট করব তাহলে এখানে আমি নিউজ সাইট বলে দিলাম ইনসার্ট ইন্টু নিউজ সাইট তারপরে আমাদের এখানে ভ্যালু বলে দিতে হবে এখানে লক্ষ্য করুন আমাদের এই টেবিলে টোটাল কলাম রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটি কলাম রয়েছে আমাদের এইখানে সাতটি ফিল্ড নিতে হবে সাতটি ফিল্ড নিয়ে নিলাম তারপর আমরা কোন ফিল্ডে কি ইনসার্ট করব সেটি আমাদের এখানে বলে দিতে হবে যেহেতু আমরা এইখানে শুধুমাত্র আমাদের সাইড নেম এটি ইনসার্ট করব সেই কারণে আমরা এইখানে সাইড নেম লিখে দেব অর্থাৎ সাইড নেম ভেরিয়েবলটি এখানে লিখে দিলাম এখানে সাইড নেমটি ইনসার্ট হবে আর প্রথম আমাদের আইডি আইডিটা আমাদের এখানে অটো ইনক্রিমেন্ট হয়ে যাবে আমাদের ওখানে কিছু করতে হবে না অথবা কিছু বলতে হবে না তারপরে আমরা এটিতে কোয়েরি চালাবো কোয়েরি চালানোর জন্য আপনারা জানেন কোয়েরি কীভাবে চালাতে হয় এখানে আমি স্কুয়েল কোয়েরি একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম তারপর এটির মধ্যে মাই স্কুয়েল কোয়েরি আমি ফাংশান নিয়ে নিলাম এর ভিতরে আপনারা জানেন যে দুটি বিষয় থাকতে হয় একটি হচ্ছে কানেক্টেড বিষয় এবং আরেকটি হচ্ছে যে আমি হচ্ছে কোনটাতে আমি কোয়েরি চালাবো সেটি এখানে বলে দিতে হবে কানেক্টের জন্য আপনারা এখানে আমাদের যে কানেক্ট আইন সি ডট পিএসপি এখানে কানেক্টের বিষয়টি আমরা নিশ্চিত করেছি কোন ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা এখানে কোন ভেরিয়েবলটা লিখে দেব এবং আমাদের এই যে এসকুয়েলের ভেতরে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোতে আমরা কোয়েরি চালাবো সেটা আমরা এখানে লিখে দিলাম তারপরে আমি এটি সেভ দিলাম আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে আমি এটা রিলোড করলাম আপনারা সাধারণত রিলোড যখন করবেন তখন ব্রাউজারে অ্যাড্রেস বারে ক্লিক করে তারপরে ইন্টারে চাপ দেবেন তাহলে আপনাদের এখানে রিলোড করতে সুবিধা হবে অনেক সময় আপনার এফ ফাইভ চাপ দিলে অথবা আপনার এখানে যদি এখানে রিফ্রেশে যদি আপনার ক্লিক করেন তাহলে আপনাদের কাজের ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম হতে পারে সেই কারণে যখন আপনারা পিএসপির কোনো এখানে কাজ করবেন অর্থাৎ আপনারা এখানে ফাইলের মধ্যে যখন কোড কোড চেঞ্জ করবেন তারপরে এখানে ব্রাউজারে অ্যাড্রেস বারে ক্লিক করে তারপরে ইন্টারে চাপ দেবেন তারপরে এখানে আমরা কালার কোনটা অ্যাড করবো আমি কালার কোনটা আমি লিখে দিলাম তারপরে আমি সাবমিটে ক্লিক করলাম এখানে কোনো মেসেজ শো করছে না কিন্তু আমাদের ডাটাবেসে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করি এটি আমরা রিলোড করলাম এখানে ব্রাউজে ক্লিক করে তারপরে দেখুন এখানে আমাদের এই যে সাইড নাম এটাতে আমরা আমাদের কালার কোনটা ডাটাটি অ্যাড হয়েছে এরপরে আমরা যদি অন্যান্য ডাটাগুলি অ্যাড করতে চাই আর এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করুন এখানে আইডিটা কিন্তু আমাদের দিতে হয় নাই আমরা এখানে আইডিটা ব্লাঙ্ক রেখেছি তারপরে এখানে আইডিটা সে অটো ইনক্রিমেন্ট হওয়ার কারণে অটো এখানে ফোর চলে আসছে তাহলে আমরা যদি এখানে আমাদের সকল ডাটা যদি ইনপুট করতে চাই তাহলে এখানে আমাদের ফর্মে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে এবং এখানে আমাদের পিএসপির কিছু কাজ করতে হবে ফর্মে আমরা আমাদের এখানে ডাটাবেজে ছিল সাইড সাইড লগ ছিল ই সাইড ইউআরএল ডিটেলস কান্ট্রি স্ট্যাটাস আমরা এখন বাকি তথ্যগুলো অ্যাড করব এখানে আমরা সাইড লগও এখানে লিখলাম তারপরে আমাদের ছিল সাইট ইউআরএল আমরা সকল টেক্সট ফিল্ড নিয়ে নিলাম তারপরে আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে আমরা আবার যদি এটি রিলোড করি তাহলে দেখুন এখানে আমাদের সাইড নাম সাইড লগ সাইড ইউআরএল ডিটেলস কান্ট্রি স্ট্যাটাস সকল টেক্সট ফিল্ড চলে এসেছে তারপরে আমরা যদি সকল তথ্য আমরা যদি অ্যাড করতে চাই তাহলে এখানে আমরা যে সাইড নামের তথ্য আমরা যে পিএসপির পোস্ট গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মাধ্যমে যেমন আমরা নিয়েছিলাম অনুরূপভাবে সকল তথ্য আমরা এখানে নেব সকল তথ্য নেওয়ার জন্য আমি এগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি আমার পরেরটা ছিল সাইট লগো
তারপরে সাইড ইউআরএল তারপরে আমাদের রয়েছে ডিটেইলস তারপরে রয়েছে কান্ট্রি এবং সর্বশেষে রয়েছে স্ট্যাটাস আমরা ইচ্ছে করলে এখানে যে লোগো ইউআরএল ডিটেইলস কান্ট্রি স্ট্যাটাস এই তথ্যগুলো নিয়েছি এগুলো আমরা এখানে ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে আই সেটের মাধ্যমে আমরা এখানে অ্যাড করে দিতে পারি তাহলে সে এখানে লক্ষ্য করবে যে সকল তথ্য এখানে সে আসছে কি না সেটা এখানে লক্ষ্য করতে পারবে ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে আই সেটের মাধ্যমে সকল তথ্য নিতে গেলে আমরা এখানে লজিক্যাল অপারেটর ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ লজিক্যাল অ্যান্ড অপারেটর ব্যবহার করতে পারি লজিক্যাল অ্যান্ড অপারেটরটা হচ্ছে আপনার দুইটা অ্যান্ড চিহ্ন দিতে হবে তারপরে এখানে আপনারা যদি লিখে দেন আই সেট পোস্ট সাইট লোগো অর্থাৎ এখানে এই আই সেটের মাধ্যমে সাইড নামটাও আসতে হবে এবং আই সেটের মাধ্যমে এখানে সাইড লগোটাও আসতে হবে এই দুটোর মধ্যে কোনো একটি যদি না আসে তাহলে সে নিচের কাজগুলো করবে না অনুরূপভাবে আমরা এখানে সাইডে ইউআরএলটাও নিতে পারি তারপরে আমাদের এখানে ডিটেলসটাও নিতে পারি এবং তারপরে আমাদের ছিল কান্ট্রি এখানে আমাদের একটা ব্র্যাকেট বাদ পড়ে গেছে কান্ট্রি এবং সর্বশেষে আমাদের ছিল স্ট্যাটাস এখানে আমাদের মাঝখানে দুইটা লজিক্যাল অপারেটর অ্যান্ড হয়েছে আমি একটা মুছে দিলাম তারপরে আমি এটি সেভ দিলাম এখন আমার এই সকল তথ্য এখানে আসছে কিনা এটি পরীক্ষা করার জন্য আমি আমার এই নিচের লাইন দুটি আমি কমেন্টের মধ্যে রাখলাম লাইন কিভাবে কমেন্টের মধ্যে রাখতে হয় সে সম্পর্কে আমার প্রথম দিকের টিউটোরিয়ালে আমি দেখিয়েছি আপনারা ইচ্ছা করলে সেটি দেখে আসতে পারেন তারপরে আমি এটি রিলোড দিলাম এখানে আমার কিছু ভুল হয়েছে এই যে এখানে আমার একটি ব্র্যাকেট বাদ করে গেছে আমি ব্র্যাকেটটি দিয়ে দিলাম তারপরে এখানে আমি রিলোড দিলাম এখানে একটা ব্র্যাকেট বাদ পড়েছে তারপরে আবার রিলোড দিলাম দেখুন এগুলো চলে আসছে তারপরে আমি যদি প্রত্যেকটা তথ্য যদি এখানে আমি ইকো করি তাহলে সকল তথ্য এখানে শো করবে আমি এটি রিলোড দিলাম এখানে আমাদের সাইডের নাম আমরা দিয়েছি কালের কণ্ঠ তারপরে এখানে যদি আমি সাইডের লগোটার নাম দিই কালের কণ্ঠ ডট জিপিজি সাইড ইউআরএল যদি আমি দেই কালের কণ্ঠ ডট কম ডিটেলসেও আমি আপাতত কালের কণ্ঠ দিয়ে দিলাম তারপরে কান্ট্রি এটা যেহেতু বাংলাদেশের সেই কারণে আমরা এখানে বাংলাদেশ দিয়ে দিলাম আর স্ট্যাটাস আমরা আপাতত এটা পাবলিশ করব পাবলিশ দিয়ে দিলাম তারপর আমি সাবমিটে ক্লিক করলাম দেখুন আমাদের সকল তথ্য এখানে চলে আসছে ঠিক মতো এসে কাজ করছে তারপরে আমরা যদি এই তথ্যগুলো আমাদের ডাটাবেজে ইনসার্ট করতে চাই ইনসার্ট করার জন্য আমি এখান থেকে যে ইকোগুলো রয়েছে ইকোগুলো মুছে দিলাম আর এখানে আমরা যে কমেন্টের মধ্যে লিখেছি কমেন্টটি আমি মুছে দিলাম দিয়ে আমরা এখানে মেইন কোড হিসাবে শো করালাম তারপরে আমরা সকল তথ্য যেহেতু ইনসার্ট করব সেই কারণে প্রথমে আমরা আইডিটা ফাঁকা রাখবো তারপরে সাইড নামে আমরা এখানে দিয়েছি অলরেডি তারপরে এখানে আমরা দেবো সাইড লগো সাইড লগো ভেরিয়েবলটা দিয়ে দিলাম তারপরে আমরা দেবো হচ্ছে সাইড ইউআরএল তারপরে আমরা দেবো ডিটেলস তারপরে আমাদের রয়েছে কান্ট্রি এবং সর্বশেষ আমাদের রয়েছে স্ট্যাটাস আমাদের এখানে কোডিংয়ের কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে তারপরে আমরা এটি কাজ করছে কিনা এটি টেস্ট করার জন্য আমাদের ব্রাউজারে গেলাম এটা রিলোড করলাম এখানে আমাদের তথ্যগুলো আমরা এই ইনপুট দিয়ে দিচ্ছি 
তারপরে আমি এটা সাবমিট করলাম এখানে আমার কোনো কিছু শো করছে না আমি ডাটাবেজে গিয়ে আমি এটা রিলোড করলাম তাহলে দেখুন এখানে আমাদের পাঁচ নম্বরে নতুন একটা রো চলে আসছে এটা কালারকণ্ঠ কালারকণ্ঠ জেপিসি কালারকণ্ঠ ডট কম তারপরে কালারকণ্ঠ বাংলাদেশ পাবলিশড আমাদের সকল কলামে আমাদের সকল ডাটা সাকসেসফুলি ইনপুট হয়েছে এ পর্বে আপনারা দেখলেন কিভাবে আপনাদের প্যানেলের মাধ্যমে অর্থাৎ সিএমএস এর মাধ্যমে আপনারা ডাটাবেজের তথ্য ইনপুট করবেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা ডাটা ইনপুট করবেন এবং আপনাদের সাইডে ইমেজ আপলোড করবেন আমার টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন এবং শেয়ার দিন আর টিউটোরিয়ালগুলো কেমন লাগছে সে সম্পর্কে আপনাদের মতামত লিখুন আর আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আপডেট ভিডিও পেতে বেল বাটন চাপুন আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করব আমার এই ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো আপনারা ধারাবাহিকভাবে দেখবেন আপনারা সিকুয়েন্স অনুযায়ী একটার পর একটা যদি দেখেন তাহলে আমার এই প্রজেক্টটি বুঝতে পারবেন এবং আপনারা অনুরূপ প্রজেক্ট তৈরি করতে পারবেন যদি আপনারা মাঝে মাঝে যদি কোনো একটি টিউটোরিয়াল ছেড়ে ছেড়ে যদি দেখেন তাহলে ফুল প্রজেক্টটি আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন না পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ